ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ എം സി എം ത്രീ സീറോ വൺ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ എയ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനീഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് കീ ടേംസ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ കവർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് കീ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ ഹസാർഡ് എക്സ്പോഷർ വൾണറബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടേംസൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കണ്ടൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ മുതൽ ഇനി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇപ്പം എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തെ നമ്മൾ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ ഇസ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഓർ സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓൺ സച്ച് എ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ നോർമൽ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു കോപ്പ് വിത്ത് അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ആവാം വിച്ച് ഗിവ് റൈസ് ടു അതായത് ആ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്യാഷ്വാലിറ്റീസും നമ്മുടെ ഡാമേജുകൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ മരങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് റെയിൽവേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈവ്ലിഹുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപകടവും ലോസും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റിയിലല്ല ബിയോണ്ട് ദ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി സാധാരണ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജനതയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ഓഫ് ഇവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹസാർഡ് വർ വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് കെപ്പാസിറ്റി ഓർ മെഷർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹസാഡ് ഹസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപകടം വൾണറബിലിറ്റി വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് റിസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു റിസ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് എ ഡിസാസ്റ്റർ ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഹസാഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ദ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് കോസസ് ഡാമേജ് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്റപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹസാഡ് ഹസാഡ് കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം അവർക്ക് ഡാമേജുകൾ ജീവിതത്തിൽ ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയും അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് എൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇസ് അൺ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇൻ ആൻഡ് അൺ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ഡെസേർട്ട് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർ എസ് എ ഡെസാ ഡിസാസ്റ്റർ നോ മാറ്റർ ഹൗ സ്ട്രോങ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എർത്ത് ക്വേക്കിനെ അത് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് ജനതയ്ക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അപകടങ്ങളോ നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ആൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഈസ് ഡിസാസ്റ്റർസ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ എർത്ത് ക്വേക്കിനെ നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഗണത്തിലേക്ക് പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും അവരുടെ പ്
ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ലൈഫിന് തന്നെ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റിനും ഒക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇവൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഹസാഡ് എന്ന് പറയും അതായത് അപകടം എന്ന് പറയും ഹസാഡിനെ നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് പറയാം നാച്ചുറൽ ഹസാഡും ഉണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ഹസാഡും ഉണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ കോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ് മാൻമെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റായ ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങൾ ആദ്യത്തത് നാച്ചുറൽ ഹസാഡ് എന്നാണ് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആർ ഹസാർഡ്സ് വിച്ച് ആർ കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഹസാർഡ്സ് വിത്ത് മീറ്റിയോളജിക്കൽ ജിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഈവൻ ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിൻ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനാസ് കൊണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടോ മീറ്റിയോളജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടോ ജിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആവാം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആർ സൈക്ലോൺസ് സുനാമീസ് എർത്ത് ക്വീക്ക് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ വിച്ച് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച സൈക്ലോൺസ് സുനാമി എർത്ത് ക്വീക്ക് ഭൂമികൾക്കും നാച്ചുറൽ സോറി വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒറിജിൻ വരുന്നതാണ് നമ്മളായിട്ടൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഫ്ലഡ് ഡ്രൗട്ട് ഫയേഴ്സ് ആർ സോഷ്യോ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് സിൻസ് ദിയർ കോസ് ആർ ബോത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് ഇനി ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ ഫ്ലഡ് പിന്നെ വരൾച്ച ഫയറുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യോ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയും കാരണം അതിനകത്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മാൻമെയ്ഡായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റുകളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വെള്ളം പോകാനുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എക്സസ് ഫ്ലഡ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മഴ കൂടുന്നത് കൊണ്ടും നാച്ചുറലായിട്ടും മാൻമെയ്ഡായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റും കൊണ്ടാണ് ഇനി പക്ക മാൻ മാൻമെയ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാൻമെയ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് ആർ ഹസാർഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൻ നെഗ്ലിജൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റായ ചിന്താഗതിയും നെഗ്ലിജൻസും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിനാണ് മാൻമെയ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻമെയ്ഡ് ഹസാർഡ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ എനർജി ജനറേഷൻ ഫെസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ലീക്കേജ് ഓഫ് ടോക്സിക് വേസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഡാം ഫെയിലിയർ വാസ് സിവിൽ സ്ട്രൈക്ക് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ മാൻമെയ്ഡ് ഹസാർഡിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള എഫക്റ്റുകളാണ് അതേപോലെ എനർജി ജനറേഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാം എക്സ്പ്ലോഷൻസ് പൊട്ടിത്തെറികൾ സംഭവിക്കാം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് വരാം പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഡാമിൻ്റെ ഫെയിലിയർ വാറ് ഇതെല്ലാം മാൻമെയ്ഡ് ഹസാർഡ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജിയോളജിക്കൽ മീറ്റിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് അത് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് സ്പീഡിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ജിയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ജിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഹസാർഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എർത്ത് ക്വീക്ക് ആണ് ഭൂമി ഉൽക്കം ഭൂ ഭൂമി ഉൽക്കത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ലിക്വിഫാക്ഷനും സുനാമീസ് അതുപോലെ വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലാവ ഫ്ലോ ആഷ് ഫ്ലോ ലഹാർസ് ആഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ആഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോളുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ലഹാർസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഡ് ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ ചെളി കലർന്ന മഡ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് വന്ന് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അടുത്തത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അതിൽ റോക്ക് ഫോൾസ് വരാം സ്ലൈഡ്സ് വരാം ഡെബ്രിസ് ഫ്ലോ വരാം മഡ് ഫ്ലോ വരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്
ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡെസേർട്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഐസ് സ്റ്റോംസ് വിൻഡ് സ്റ്റോംസ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഹെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആലിപ്പഴം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് മീറ്റിയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സിൽ വരുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് അതായത് ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അതായത് ഡിസീസസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് മലേരിയ ഡെങ്കി ഫീവർ മെനിങ്ങിറ്റീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് സൂനോസിസ് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഫൈവ് എൻ വൺ വൈറസ് അതിനെ നമ്മൾ ബേർഡ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയും എച്ച് വൺ എൻ വൺ അതിനെ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയും പിന്നെ ആന്ത്രാക്സ് കോളറ ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസീസുകളെയാണ് നമ്മൾ സൂനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മനുഷ്യരിൽ മൃഗങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അതായത് ഈ കുരങ്ങ് വവ്വാൽ പന്നി അതുപോലത്തെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ വരുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡിസീസസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത് മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത നീഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് മെഡിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ആസ് എക്സ്പയർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പയർ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഗുളികകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസുകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ സ്കീൻ സ്കിൻ റാഷസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂക്കുലിപ്പുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ പാറ്റ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂനോസിസ് പല മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന വൈറസുകളെയാണ് നമ്മൾ സൂനോസിസിൻ്റെ കീഴിൽ പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വൾണറബിലിറ്റിയാണ് വൾണറബിലിറ്റി വൾണറബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രക്ചർ സർവീസ് ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി ഡാമേജ് ഓർ ഡിസ്റ്റപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഹസാർഡ്സ് ഓൺ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദിയർ നേച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഹസാഡസ് ടെറൈൻ ഓർ എ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോൺ ഏരിയ ഇപ്പോൾ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർക്കുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവരുടെ സർവീസ് റോഡുകൾ ഫെസിലിറ്റികൾ പിന്നെ അതുപോലെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജുകളും ഡിസ്റ്റപ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങളും അതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അവരുടേതായിട്ടുള്ള നാച്ചർ നേച്ചറും അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവരുടെ ആ ഒരു ഹസാഡസ് ടെറൈനിലുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റിയൊക്കെ കാരണമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡേ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി അറൈസിങ് ഫ്രം വേരിയസ് ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളതും സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പുവർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പോൾ തെറ്റായ മോശമായ ഡിസൈൻ കൊണ്ടും അതുപോലെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പോറായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊണ്ടും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ദുർബലമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെവിയർ ആവും അതുപോലെ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് നമുക്കുള്ള അസെറ്റുകൾ നമ്മുടെ സ്വത്തിനൊക്കെ ഇൻഡിക്വേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അവെയർസ് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അലർട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥകളുണ്ടാകും ലിമിറ്റഡ് ഒഫീഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് മെഷേഴ്സ് എക്സെട്ര അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റിസ്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ ഇന്നൊരു അപകടം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റെക്കഗ്നൈസേഷ
and what may be damaged or destroyed by natural hazard such as earthquake or flood appo physical vulnerability nu parayunnathu earthquake flood polatha natural hazards undagumbol aaru eppol engane aanu idu kondu damage cheyunnathu affect cheyunnathu appo adinayana nammal physical vulnerability il parayunnathu it is based on the physical condition of people element of at risk such as building infrastructure etc and their proximity location and nature of the hazard appo ee oru physical vulnerability depend cheyunnathu ore aalkarude physical aayittulla conditions adhaayathu avarde building engane irikkunu or the infrastructure endakkeyanu pinne ee oru abagadam nadana area aayittu nammade location etra proximity ilaanu nammade location de nature pinne edu tarathilulla hazard aanu undayathu adinayake depend cheyidirikku it also relates to technical capability of building and structures to assist the force acting upon them during a hazard event padu pole thanne nammada building allengi nammada structure il ee oru hazard undaguna samayathu adinu etrathollam capacity undu ipo cheriya oru bhoomi ulukku okke anengil valare weak aayittulla oru building anengilum adu polinju veel nere varchu construction korchu strong aayittulla anengil namukku adine hold cheyu nirthan pattum it may be determined by aspects such as population density levels remoteness of the of a settlement the site design and materials used for infrastructure and housing adayathu idine determine cheyan vendi yoru nammada technical capacity determine cheyan vendittu avadathe population density etra nokkam adhe pole nammal etra remote aayittulla area laana nammal settle cheyidekunna nokkam adhe pole nammada building irikkunna site adinte design ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വുഡൻ ഹോംസ് ആർ ലെസ് ലൈക്ലി ടു കൊളാപ്സ് ഇൻ എർത്ത് വേക്ക് എർത്ത് വേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വുഡൻ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ വലിയ കൊളാപ്സ് ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഫയർ ഹസാഡാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീപിടുത്തമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വുഡൻ ബിൽഡിംഗ് പെട്ടെന്ന് കത്തി നശിക്കും അപ്പോൾ ആ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹസാഡാണോ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അടുത്തത് സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി സോഷ്യൽ വൾണറബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് ടു വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട് ടു ഹസാഡ് ഡ്യൂ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഹറൻറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കൾച്ചറൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ വളറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ആ സൊസൈറ്റിക്ക് ആ ഹസാഡ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോരായ്മകൾ അതായത് അവർ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവരുടെ കൾച്ചർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ദൂഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറവായത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ വളർണബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതായത് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അവരുടെ സമൂഹത്തിലും എത്ര അവിടെ ഉള്ള ക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു വെൽ ബീയിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ലെവൽ ഓഫ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്സസ് ടു ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി പോസിറ്റീവ് ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ബിലീഫ് അതേപോലെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ വളർണബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ലിറ്ററസി എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പീസും സെക്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മിനിമം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റുകൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഗവേണൻസിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ സാമൂഹ്യപരമായ തുല്യത ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നില്ലയൊന്ന് പിന്നെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസും അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബിലീഫ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അതേപോലെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സ്വയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്
അടുത്തത് എക്കണോമിക് വളർണബിലിറ്റി ദ ലെവൽ ഓഫ് വളർണബിലിറ്റി ഈസ് ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്പോൾ ദ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് നേഷൻ അപ്പോൾ എക്കണോമിക് വളർണബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആൾക്കാരുടെയോ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ പുവർ ആർ യൂഷ്വലി മോൾ വളർണബിൾ ടു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ലാക്ക് ദ റിസോഴ്സ് ടു ബിൽഡ് സ്റ്റഡി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് അതർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ പേസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം സെൽഫ് ഫ്രം ബീങ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇമ്പാക്റ്റഡ് ബൈ ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഏറ്റവും പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദുർബലമായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദാരുണാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവർക്കൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതായത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ദുരന്തം വന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പൂർ ഓർ ഫാമിലീസ് മേ ലിവ് ഇൻ സ്ക്വാറ്റേർഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ കെ നോട്ട് അഫോർഡ് ടു ലിവ് ഇൻ സേഫർ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഈ കുടിയടപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലുള്ള വീടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വീടെടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വളർണബിലിറ്റി ആണ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ആർ കീ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വളർണബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ നമ്മൾ മരം വെട്ടിക്കളയുക അത് റിസോഴ്സ് ഡിഗ്രഡേഷൻ ഫോറസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടി നിർത്തി സോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കാരണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ വളർണബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്വാംസ് ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഇൻക്രീസിങ് സാലിനിറ്റി ഫ്രം സീ വാട്ടർ അപ്പോൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സാലിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതേപോലെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം സ്റ്റോൺ വാട്ടർ സ്റ്റോൺ വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ റൺ ഓഫ് കണ്ടെയ്നിങ് അഗ്രികൾച്ചർ കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഈ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിന് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒഴുകൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സോയിൽ എറോഷന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ എറോഷൻ ഒന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ഒരു ടേം വരുന്നത് കെപ്പാസിറ്റിയാണ് capacity can be defined as resources means or strength which exist in household or communities and which enable them to cope with withstand prepare for prevent mitigate or quickly recover from disaster adayathu or durandha undaguna samayathu namakku adine withstand cheyyanum aa oru durandhate namakku neridanum prevent cheyyanum പിന്നെ ആ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകാനും നമുക്കുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പീപ്പിൾ ഹൂ ഹൂസ് ഹൗസസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ സൈക്ലോൺ ഓർ ക്രോപ്സ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലഡ് ക്യാൻ സാൽവേജ് തിങ്സ് ഫ്രം ദിയർ ഹോംസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദിയർ ഫാംസ് അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ക്രോപ്സൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോയ സാധനങ്ങളും നശിച്ച സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് സ്കിൽസ് വിച്ച് എണബിൾ ദം ടു ഫൈൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇഫ് ദ മൈഗ്രേറ്റ് ഈവൻ ടെമ്പറലി ഓർ പെർമനൻ്റ്ലി ഇനി നമുക്ക് തീരെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോ
അത് കൂടാതെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ എക്കണോമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കാരണം അവർ അവരുടെ വീടൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി സെൻറ്റർ ഏരിയാസിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും സീ സൈഡിൽ പോയിട്ട് വീട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ആ വീടുകളിലെ സ്ട്രോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചും നല്ല ഡിസൈൻസ് വെച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൗ ഓവർ ഈവൺ വെൻ എവരിത്തിങ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദ ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇനി അതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വീടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വത്തും ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും അവർക്ക് അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പുതിയൊരു വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള എബിലിറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹസാർഡ്സ് ആർ ഓൾവേസ് പ്രിവാലൻറ്റ് ബട്ട് ദ ഹസാർഡ് ബിക്കം എ ഡിസാസ്റ്റർ ഓൺലി വെൻ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് വളണറബിലിറ്റി ആൻഡ് ലെസ് കപ്പാസിറ്റി ടു കോപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഒരു ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ട് കേസിലാണ് ഒന്ന് വളണറബിലിറ്റി കൂടുതലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കുറച്ചുകൂടി ദുർബലമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ദുരന്തപൂർണ്ണമാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്താനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഹസാഡ് എപ്പോഴും ഡിസാസ്റ്ററായിട്ട് മാറുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് എ ഹസാഡ് ആൻഡ് ദ വളണറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബീയിങ് സിവിയർലി എഫക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണോ നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര വളണറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ദുർബലമാണെങ്കിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി സിവിയർ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കി വളണറബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി ഹസാഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ടേംസ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ലെക്ചറിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യ